வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரையும் வாழைப்பூவையும் போட்டு எப்படி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு கூட்டு செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம வாழைப்பூவை எப்படி சுத்தம் பண்ணி வெட்டுறதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல நம்ம வாழைப்பூவை எப்படி சுத்தம் பண்ணி அதை வந்து சின்ன சின்னதாக வெட்டுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ வாழைப்பூவை சுத்தம் பண்ணும்போது நம்ம கையில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடி வைக்கலாம் கத்திலையும் வந்து எண்ணெய் தடி வைக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கத்தியும் நம்ம கையும் வந்து கருப்பாகாது ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து பழைய இறச்சி வெட்டுற கட்டை தான் எடுத்து வச்சு வெட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு வெள்ளை போட்டில் வந்து வச்சு வெட்டினா அந்த வெள்ளை போட்டு வந்து கருப்பாயிரும் அதனால் நான் இறச்சி வெட்டுற கட்டையில் இதை வந்து வெட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் பல பேர்த்துக்கு வந்து இதை எப்படி சுத்தம் பண்ணி வெட்டுறதுன்னு தெரியும் ஸோ பிகேனர்ஸ்க்கு வந்து இதை எப்படி சுத்தம் பண்ணி வெட்டுறதுன்னு தெரியாது இதில் வந்து நிறைய பல விதமான வந்து மருத்துவ பலன்கள் இருக்குது அதனால் வந்து இதை நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணலனாலும் நம்மளோட சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதத்தில் ஒரு தடவையாவது சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து லேயர் லேயராக நீங்கள் அந்த அந்த இலையை உரிச்சிங்கனாலே அதில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை இப்போ வந்து நீங்கள் சின்ன சின்னதாக வெட்டலாம் இது வந்து கழுவணுன்றது அவசியமும் இல்லை அது முன்னுக்குள்ள பூவை வந்து வெட்டி வீசிட்டு இப்படி வெட்டி வெட்டி சின்ன சின்னதாக நம்ம ஒன்றா சேர்த்து வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த லேயரை வந்து திறக்க முடியாது ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் இப்படி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு அந்த குருத்தை வந்து இப்படி ஒன்றா சேர்த்து வச்சு எவ்வளோ சின்னதாக வெட்ட முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக வெட்டிக்கோங்க நான் உங்ககிட்ட காணிக்கணுன்றதுக்காகவே தான் இது இது வந்து டீட்டெயிலாக நான் உங்ககிட்ட போட்டுட்ருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சிலர் வந்து இதை வெட்டி உப்பு தண்ணியில் போட்டு வைப்பாங்க அப்புறம் சமைக்கும்போது அதை எடுத்து புழிஞ்சு புழிஞ்சு சமைப்பாங்க ஸோ எனக்கு இது வந்து உப்பு தண்ணியில் போடணுன்ற இது எனக்கு தோணலை பிகாஸ் இது வந்து பூ உள்ளுக்கு இருக்குது ரொம்ப சுத்தமாகவும் இருக்குது இதில் இதில் நிறைய இருக்கிற சத்தெல்லாம் வந்து நம்ம கழுவி கழுவி உப்பு தண்ணியில் போட்டு கழுவி கழுவி போகிறத விட நம்ம இதை அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே யூஸ் பண்ணிடலான்ட்டு நான் எப்போவுமே இதை கழுவ மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் வேணால் நீங்கள் உப்பு தண்ணியில் போட்டு கழுவுனாலும் சரி இல்லை என்னோடய ஸ்டைலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி ஆனால் இதை நீங்கள் வெட்டி வச்ச கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து அது கருப்பாயிரும் நம்ம சமைக்கும்போது அது பேக் டு நார்மல் கலராகவே ஆயிரும் ஓகே ஒரு வழியாக எல்லாத்தையுமே வந்து வெட்டி முடித்தாச்சு இப்போ வந்து கூட்டு செய்கிறதுக்கான தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் சுத்தம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்ச முருங்கைக்கீரை ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவு பட்டை மிளகாய் ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் பூ அப்புறம் தேவையான அளவு நெத்திலி நெத்திலி வந்து சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நான் கழுவிட்டு இடித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு முழு பூண்டை உரித்து அதை இடித்து வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து சட்டி நல்லா சூடானதும் நம்ம தேவையான அளவு இதுக்கு வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட தான் வேணும் அதனால் போதுமான அளவுக்கு எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் சுத்தம் பண்ணி இடித்து வச்சுருக்கிற நெத்திலியை போட்டு நெத்திலியோட மனம் வர வரைக்கும் அதை வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வெங்காயம் அப்புறம் பூண்டு அது கூடவே பட்டை மிளகா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டுங்க இன்றைக்கி தான் நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்து வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து கிடைக்கும் இது வதங்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகுது ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே வதக்கி எடுங்க இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம சுத்தம் பண்ணி வெட்டி வச்சுருக்கிற வாழைப்பூவை முதல்ல ஆட் பண்ணுங்க இப்போது இது நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற முருங்க பூ முருங்கைக்கீரையும் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் வந்து நல்லா நம்ம கிளறி விடணும் இப்போது கீரையும் வாழைப்பூவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனோடனே தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டேன் ஸோ நிஜமாகவே இதை கிளறி கிளறி கை வழி எடுத்துச்சு நீங்கள் இது இதோடய ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப லாங் ஹவர்ஸ் எடுத்து எடுக்குது அதனால் நீங்கள் பார்த்து செய்யுங்க முருங்கைக்கீரையும் வாழைப்பூவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டாண்ட்பையாக எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் திருவி வச்ச தேங்காவையும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் வந்து நம்ம கிளறி விடணும் இந்த சமயத்தில் மீண்டும் ஒரு தடவை வந்து நீங்கள் உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ கண்டிப்பாக இன்றைக்கி என்னோடய சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நல்ல பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ
மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிருங்க மீண்டும் உங்களை தரமான இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் Thank you.